السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستافر نعوذ باللہ من سرور انفسنا و من شیات عمالنا مَن يَغْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُلِلَّ لَا وَمَن يُلِلِّ فَلَا هَادِيَ لَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَكَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَشَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَشِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي دَسَالُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِهِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاسَ فَوْسًا عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّتُ هَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ رَبِّ سْرَغِ لِي صَدِرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي وَهُلُ الْوَهَدَتَمْ لِنِسَانِي يَفْغَوْ حَوْلِي عَلَوَتْ அல்லாகினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் இவ்வுலகிற்கு இறுதி தூதராக தேர்வு செய்யப்பட்ட நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களின் சொல் செயல் அங்கீகாரம் ஆகிய அனைத்தையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடைமுறைப்படுத்தி வாழ்ந்து மரணித்த சத்திய சகாபாக்கள் சகாபிய பெண்மணிகளின் மீதும் குறிப்பாக இங்கு அமர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்கள் பெண்கள் அனைவரின் மீதும் அல்லாஹினுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாமல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே நாம் வாழக்கூடிய இந்த பூமியில் நமக்கு முன்பாக பல்வேறு சமுதாய மக்கள் வாழ்ந்து மரணித்திருக்கின்றார்கள் அவர்களை பற்றிய செய்திகள் படைத்த இறைவனுக்கு மாத்திரமே தெரிந்த செய்தியாக இருக்கிறது எனினும் சில செய்திகளை சம்பவங்களை இறைவன் தன்னுடைய தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லி காட்டி அதை மக்களுக்கு போதனை செய்யுமாறும் ஏவுகின்றான் அதனை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் நபி மொழியாக பதிவு செய்ய செய்தும் இருக்கின்றார்கள் அந்த சம்பவங்களை நாம் எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அது பல்வேறு படிப்பினைகளையும் பாடங்களையும் கற்றுத்தரக்கூடியதாக இருந்து வருகிறது அதனை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடைபிடித்தோம் என்று சொன்னால் பல்வேறு படிப்பினைகளை பெற்றவர்களாக நம்முடைய வாழ்க்கை சீராக இருக்கும் அதன் மூலமாக சொர்க்கத்தை நோக்கியும் பயணிக்கும் அந்த செய்திகளை நாம் ஒவ்வொருவர்களும் தெரிந்து கொண்டு அந்த அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக உள்ள ரபுல் ஆலமீன் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அறிவுருவானாக அதில் முதலாவது செய்தியாக புகாரியில் இரண்டாயிரத்தி எழுவத்தி எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி அபு ஹுரைரா ரலியல்லாஹு அனுகா அவர்கள் இந்த செய்தியினை அறிவிக்கின்றார்கள் இன்று நாம் நம்மளிடத்திலே பொருளாதாரம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அந்த பொருளாதாரத்தின் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு ஏழைகளுக்கு எளியவர்களுக்கு கொடுத்து உதவினோம் என்று சொன்னால் நன்மை கிடைக்கும் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்துதான் வைத்திருக்கின்றோம் முன்னர் ஒரு காலத்தில் ஒரு மனிதர் என்ன செய்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அவர் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தில் இருந்து ஏழைகளை பார்த்து பார்த்து எளியவர்களை சந்தித்து சந்தித்து கடன் உதவி செய்து இருக்கின்றார் இப்படி கடன் உதவி செய்த அந்த மனிதர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்னால் அதை வசூலிப்பதற்காக ஒரு வாலிபரையும் நியமிக்கின்றார் கடன் உதவி ஏழை எளியவர்களுக்கு செய்து கொண்டே இருக்கின்றார் அதை வசூலிப்பதற்காக ஒரு வாலிபரையும் அவர் தேர்வு செய்து வசூலிப்பதற்காக அனுப்புகிற அந்த மாத்திரத்தில் அந்த வாலிபரிடத்தில் அந்த மனிதர் சொல்லுகிறார் வாலிபரே 
நாம் கொடுத்த கடனை வசூலிப்பதற்காக நீங்கள் செல்கிறீர்கள் அப்படி செல்கிற அந்த மாத்திரத்தில் ஏழைகளை நீங்கள் கண்டால் கடனையே கொடுக்க முடியாமல் இருப்பாங்கல்ல அவர்களை நீங்கள் கண்டால் அந்த கடனை தள்ளுபடி செய்து விடுங்கள் சொல்லி அனுப்புகிறாங்க நீங்கள் வசூல் செய்ய போகிறீங்க அப்படி செய்ய செல்கிற அந்த நேரத்தில் எளியவர்கள் இருப்பார்கள் கடனை ஒப்படைக்க முடியாதவர்கள் இருப்பார்கள் அடைக்க முடியாதவர்கள் இருப்பார்கள் அப்படியப்பட்டவர்களை நீங்கள் சந்தித்தால் கடனை தள்ளுபடி செய்து விடுங்கள் ஏன் தெரியுமா இப்படி நாம் தள்ளுபடி செய்தோம் என்று சொன்ன நம்முடைய <laughs> நாம் இப்படி செய்தால் அல்லாவிடத்திலே கூலை கிடைக்கும் என்று நினைத்து கொண்டாரே அதன் காரணத்தினால் அவர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் இறைவன் தள்ளுபடி செய்தான் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் முன்னர் ஒரு காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தை எடுத்து சொல்லி காட்டுறான் இங்கே நாம் பெறக்கூடிய ஒரு படிப்பனை என்ன தெரியுமா நாம் கடன் உதவி செய்கிறோம் நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு சில தொகைகளை கொடுத்து உதவி கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த நேரத்தில் நம்மிடத்தில் இருந்து கடன் வாங்கியவர் கொடுக்க முடியாத ஒரு நிலையில் இருந்தால் அது நமக்கு தெரிய வந்தால் அதை நாம் தள்ளுபடி செய்தோம் என்று சொன்னால் அவர்களை இறுக்கி பிடிக்காமல் அவர் வட்டி என்ற பாவத்திலே விழுவதற்கு நாம் ஒரு காரணியாக இருந்து விடாமல் அந்த கடனை நாம் தள்ளுபடி செய்யக்கூடியவர்களாக பெருந்தன்மையோடு நடந்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இந்த சம்பவத்தை மேற்கோள் காட்டி சொல்கிறார்கள் உங்களுடைய பாவங்களை இறைவன் மன்னிக்க கூடும் நீங்க கடனை தள்ளுபடி செய்யறீங்க உங்களுடைய பாவங்களை இறைவன் தள்ளுபடி செய்து விடுவான் அதன் காரணத்தினால் நீங்கள் சொர்க்கவாசியாக சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோலை சுவைக்கக்கூடியவர்களாக நீங்கள் மாறிவிடலாம் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இந்த செய்தியை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்படியப்பட்ட நன்மக்களாக நாம் ஒவ்வொருவரும் இருக்க வேண்டும் நம்ம கடனை வாங்க திரும்பி வாங்குறோம் என்ற பெயரில் நான் ஒரு தைரியசாலி நான் கொடுத்த கடனை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் ஏமாந்து விட மாட்டேன் அது எப்படியாவது பிடுங்கி விடுவேன் நான் வாங்கி விடுவேன் என்ற நிலையில் நாம் இருந்து விடாமல் கடனை ஒப்படைக்க முடியாத ஒரு நிலையில் ஒரு ஏழை இருக்கிறார் கடன் வாங்கியிருக்கிறார் நல்லா தெரியுது இருந்தாலும் அவருடைய நிலையை கண்டு அவருடைய அந்த பொருளாதாரத்தை நாம் தள்ளுபடி செய்தோம் என்று சொன்னால் இறைவன் நம்முடைய பாவங்களை தள்ளுபடி செய்வான் இதைத்தான் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் அந்த செய்தியை சொல்லி காட்டுறாங்க அவர் எப்படி கொடுத்தார் நான் தள்ளுபடி செய்கிறேன் ஏன் தெரியுமா இறைவன் எனக்கு நன்மை தருவான் இறைவன் அதே போன்று தந்தான் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இதே போன்று நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் ஒவ்வொருவரும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹின் தூதரவர்கள் முன்னர் ஒரு காலத்தில் நடந்த சம்பவத்தை சொல்லி காட்டுகிறார்கள் முஸ்லிமில் இரண்டாயிரத்து இருநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது செய்தியாக இது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இப்போ உமர் லலீலா உன்னவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு பெண்மணி நல்ல பெண்மணி தான் நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்த ஒரு பெண்மணி தான் ஆனால் அவர் நரகவாசியாக ஆக்கப்பட்டு விட்டால் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்றாங்க நல்ல நல்ல காரியத்தை செய்து கொண்டே வந்தார்கள் ஆனால் அந்த பெண்மணி இறுதியில் நரகவாசியாக ஆக்கப்பட்டு விட்டார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமா இன்று இஸ்லாம் போதிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு போதனை என்ன தெரியுமா மனிதர்களிடத்திலே மனித நேயத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் சொல்கிறார் மற்றவர்களிடத்தில் இறக்க குணத்தோடு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறது இது மனிதர்களிடத்தில் மாத்திரம் அல்ல நாம் விலங்கினிடத்திலும் உயிரினங்களிடத்திலும் நாம் இறக்க குணத்தை காட்ட வேண்டும் அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இஸ்லாம் பல்வேறு இடங்களிலே போதிக்கிறது அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மல்லா யருகம் லா யுருகம் படைப்பினங்களின் மீது இரக்கம் காட்டாதவர்களுக்கு அல்லாஹ் இரக்கம் காட்ட மாட்டான் என்று அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொன்னாங்கல்ல அந்த செய்தி நம்முடைய உள்ளத்தில் ஆள பதிந்து இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் படைப்பினங்களின் மீது நாம் கருணை காட்டவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இந்த செய்தியை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார்கள் ஒரு காலத்தில் ஒரு பெண்மணி ஒரு பெண்மணி இருந்தார்கள் அந்த பெண்மணி நல்ல நல்ல காரியங்களை செய்து வந்தார்கள் அந்த பெண்மணி நரகவாசியாக ஆக்கப்பட்டு விட்டார்கள் காரணம் அவள் ஓர் பூனையை வளர்த்தால் அல்லாஹ் தூதர்கள் சொல்லி காட்டுறான் அவள் ஒரு பூனை வளர்த்தால் அந்த பூனைக்கு தீனி போடவில்லை தண்ணியும் கொடுக்கவில்லை அதை அவிழ்த்து விட்டால் அது இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களை பூச்சிகளை தின்று உயிர் வளைத்திருக்கும் அதற்கும் அவள் விடவில்லை கட்டி போட்டு சித்திரவதை செய்தால் எதுவுமே கொடுக்கல அதனுடைய பசியை ஆற்றவில்லை அது அதே நிலையில் இறந்து விட்டது அதன் காரணத்தினால் இந்த பெண்மணி நரகவாசியாக ஆக்கப்பட்டாள் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் நமக்கு சொல்லி காட்டுறான் 
இன்றைக்கும் நாம் சில விலங்கினங்களை வளர்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம் புறாக்களை சில பேர் வளர்ப்பாங்க கிளிய சில பேர் வளர்ப்பாங்க சில பேர் முயலை வளர் வளர்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அணிலை வளர்க்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்படி வளர்க்கிற நேரத்தில் இது உயிரினந்தான இது நம்மள இத இதுக்கு கவனிக்காம இருந்தா நமக்கு என்ன நடந்துற போது என்ற நிலை ஒரு காலத்திலும் இடத்துல வந்து விடவே கூடாது நாம் வளர்க்கக்கூடிய அந்த பிராணி நாம் கவனிக்காத நிலையில் மரணித்து விட்டால் ஏதாவது தீண்டி மரணித்தா அது வேற நிலை நாம் கவனிக்காத நிலையில் அந்த உயிரினம் மரணித்து விட்டது என்று சொன்னால் நாம் நரகவாசியாக ஆக்கப்படுவோம் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இந்த செய்தியின் மூலமாக நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க நிறைய நபர்கள் பூனையை கூட வளர்க்கக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க சில நபர்கள் அந்த பூனைக்கு தேவையான அனைத்து உணவுகளையும் கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர்கள் கட்டி வைத்து அதை துன்புறுத்தக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் நேரத்துக்கு நேரம் சோறும் போறது கிடையாது உணவு கொடுக்கறதும் கிடையாது அவிழ்த்து விட்டா சாப்பிட்டு வருமே அந்த நிலையும் கிடையாது கற்று கட்டி போட்டு அதனுடைய சித்திரவதை செய்யக்கூடியவர்களாக அது சாகும் வரை அதனுடைய நிலையிலே விடக்கூடியவர்களாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் அதை கண்டிக்கின்றார்கள் முன்னோர் காலத்தில் ஒரு பெண்மணி அப்படித்தான் செய்தால் பூனையை வளர்த்து அதற்கான உணவை கொடுக்கவில்லை இறந்து விட்டது நரகவாசியாக ஆக்கப்பட்டு விட்டால் வேற எந்த ஒரு பாவத்தையும் செய்யல நல்ல நல்ல காரியத்தை தான் செய்து வந்தால் ஆனால் கவனிக்க வேண்டிய அந்த உயிரினத்தை கவனிக்கவில்லை அதன் காரணத்தினால் நரகவாசி என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்கல்ல இதிலையும் நாம் அச்சத்தோடு நடக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் வளர்ப்பது தப்பு கிடையாது அப்படி வளர்க்கிற நேரத்தில் அதற்கு தேவையான உணவுகளை நாம் கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறாங்க அடுத்ததாக அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் புகாரிலே மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி மூணாவது செய்தியாக ஜுந்த பிரலீலாக உள்ளவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு மனிதர் ஒரு காலத்தில் ஒருவர் இருந்தார் அவர் கையிலே ஒரு காயம் ஏற்பட்டு விட்டது அந்த காயத்தை அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை உடனே அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா ஒரு ஆயுதத்தை எடுத்து அந்த கையை அப்படியே துண்டித்தே விட்டார் ஏன் வழி தாங்க முடியலை என்பதற்காக அந்த கையை அப்படியே துண்டித்து விட்டார் ரத்தம் சொட்டி கொண்டே இருக்கிறது அதனுடைய இறுதியாக அவர் மரணத்தை கிளவுகிறார் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் இறைவன் சொல்கிறான் நான் கொடுத்த உயிரை நான் எடுப்பதற்கு முன்பாக அவன் அவசரப்பட்டு விட்டான் அதன் காரணத்தினால் இவனுக்கு சொருக்கம் விளக்க வைக்க விலக்கி வைக்கப்பட்டு நரகம்தான் இவனுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டக்கூடிய ஒரு செய்தியை பார்க்கலாம் இன்றைக்கு மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நேரத்தில் பல்வேறு சோதனைகள் நமக்கு வரத்தான் செய்யும் அல்லாஹ் கூட குரால சொல்லி காட்டுகிறான் பொருளாதாரத்தால உயிரால பல்வேறு காரணிகளால் இறைவன் நம்மை சோதிக்கின்ற அந்த நேரத்தில் நாம் பொறுமையை கையாண்டோம் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு நற்செய்தி இருக்கிறது என்று சொல்லி இறைவன் சொல்லி காட்டுகிறான் பல்வேறு சோதனைகள் வரத்தான் செய்யும் படிக்கின்ற நேரத்தில் சில தேர்வுகளில் நான் நாம் தோல்விகளை தழுவோம் அந்த நேரத்தில் நாம் தற்கொலையை தீர்வு செய்துவிடக் கூடாது பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்து கொண்டே இருப்போம் திடீரென்று நாம் தர மட்டத்திற்கு போய்விடுவோம் நம்மை இறைவன் கைவிட்டு விட்டானே என்று தற்கொலைக்கு சென்று விடக்கூடாது குடும்பத்தில் சில பிரச்சனைகளை இருக்கத்தான் செய்யும் அதை வைத்துக் கொண்டு தற்கொலை என்ற முடிவை நாம் எடுத்துவிடக் கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லி காட்டுகிறார் ஆனால் பாருங்கள் இப்படி பல்வேறு காரணங்களை வைத்துக் கொண்டு நான் தற்கொலை செய்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கலாம் இதை ஒரு முஸ்லிம் தேர்வு செய்யலாமா தேர்வு செய்யக்கூடாது என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறது ஆனால் குடும்ப பிரச்சனையால் ஒரு இஸ்லாமியன் தற்கொலை செய்தார் என்று வருகிறது வரதட்சணை கொடுமையால் ஒரு இஸ்லாமிய பெண் தற்கொலை செய்தால் என்று வருகிறது இப்படி பல்வேறு செய்திகள் இஸ்லாமியர்கள் தற்கொலை செய்தார்கள் என்று வருகிறது நாம் ஒவ்வொருவர்களும் இதிலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு பெரிய சோதனைகள் வந்தாலும் சரிதான் அல்லாஹின் தூதரவர்களுக்கு வராத சோதனையா பல்வேறு சோதனைகளை அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சந்தித்தார்கள் தன்னுடைய மனதை தளரவிடவில்லை அதில் உறுதியாக இருந்தார்கள் காரணம் நாம் உறுதியாக இருந்தால் அந்த சோதனையை பொறுத்து கொண்டால் அல்லாவிடத்தில் கூலை கிடைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு அல்லாஹின் தூதரவர்கள் வாழ்ந்து மரணித்திருக்கிறார்கள் அப்படியேப்பட்ட தூதர் தான் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் சோதனையை கண்டு பயந்து விடாதீர்கள் அஞ்சி விடாதீர்கள் தற்கொலை என்ற முடிவை எடுத்து விடாதீர்கள் அப்படி எடுத்தால் நீங்கள் நரகவாசிகளாக ஆக்கப்படுவீர்கள் இதற்கு இந்த சம்பவம் முன்மாதிரியாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் நமக்கு 
என்று சொல்லி காட்டுறான் எனவே எவ்வளவு பெரிய சோதனைகள் வந்தாலும் சரிதான் இந்த நிலையை நாம் தேர்வு செய்துவிட கூடாது என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் உள்ளத்திலே ஆள பதிந்து இருக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அல்லாஹின் தூதரவர்கள் இன்னொரு செய்தியை சொல்லி காட்டுறாங்க புகாரியில் மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபு ஹுரேரா ரலீலா உண்பவர்கள் இதை பதிவு செய்கிறார்கள் முன்னொரு காலத்தில் பனு இஸ்ராயில் குலத்தாரை சேர்ந்த மூன்று நபர்கள் இருந்தார்கள் அந்த மூன்று நபர்களும் எப்படிப்பட்டவர்கள் அதிலே ஒரு நபர் தொழு நோயாளி இன்னொரு நபர் வலுக்கை தலை உள்ளவர் இன்னொரு நபர் கண் குருடாக உள்ளவர் இந்த மூன்று நபர்களையும் இறைவன் சோதிக்க நாடினார் சோதிக்க நாடு என்ன செய்தான் என்று சொன்னால் ஒரு வானவரை அவர்களிடத்தில் அனுப்பினான் அந்த வானவரும் அவர்களிடத்தில் சென்றார்கள் முதலாவதாக தொழு நோயாளியிடத்தில் அந்த வானவர் செல்கிறார் வானவர் சென்று அவரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் உங்களுக்கு தேவையானது என்ன என்று கேட்கிறார்கள் உடனே அவங்க சொல்றாங்க எனக்கு உடல் முழுக்க தொழு நோயா இருக்குது இதை என்னிடத்தில் இருந்து போக்கி விட்டால் புது தோலை கொடுத்து விட்டால் சிவப்பான தோலை கொடுத்து விட்டால் அழகிய தோற்றத்தை கொடுத்து விட்டால் அது போது எனக்கு என்று அவர் சொல்கிறார் உடனே அந்த மாணவர் மேலே கைய வைக்கின்றார் அவருக்கு அழகான தோற்றம் கொடுக்கப்படுகின்றது தொழு நோய் போகின்றது பிறகு அந்த மாணவர் கேட்கின்றார் என்ன மனிதரை உனக்கு பிடித்த செல்வம் என்ன என்று கேட்கின்றார் உடனே அந்த தொழு நோயாளி அதிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்ட அந்த மனிதர் சொல்கிறார் எனக்கு ஒட்டகமோ அல்லது ஒரு மாடோ எனக்கு கொடுத்தா போதும் என்று சொல்கிறார் உடனே அந்த மாணவர் கருத்தரித்த ஒரு ஒட்டகத்தை கொடுக்கின்றார் அந்த நபரும் சென்று விடுகின்றார் அடுத்ததாக ஒரு நபரை அந்த மாணவர் சந்திக்கிறார் வலுக்கை தலை உள்ளவரை சந்திக்கிறார் அதே போன்று கேட்கிறார் உனக்கு என்ன தேவை இருக்குது என்று கேட்கிறார் அவர் சொல்கிறார் எனக்கு இந்த முடி சரியானால் போதும் என்னை கிண்டல் செய்கிறார்கள் என்னை ஒதுக்கி வைக்கிறார்கள் இதிலிருந்து எனக்கு நல்ல முடி முளைத்தால் போதும் என்று அவர் சொல்கிறார் உடனே அதே போன்று அந்த மாணவர் தலையிலே கைய வைக்கிறார்கள் முடி சரியாக்கப்படுகிறது அதற்கு பிறகு கேட்கப்படுகிறது உனக்கு பிடித்த செல்வம் எது என்று கேட்கப்படுகிறது அவர் சொல்கிறார் எனக்கு மாடுதான் பிடிக்கும் என்று சொல்கிறார் ஒரு கருத்தரித்த ஒரு மாடை அதே போன்று மாணவர் கொடுக்கின்றார் கொடுத்துவிட்டு சொல்கின்றார் இதிலே உனக்கு பறக்கத்து இருக்கிறது என்று சொல்கின்றார் அவரும் சென்று விடுகின்றார் மூன்றாவதாக கண் குருடரை இந்த மாணவர் சந்திக்கிறார் சந்தித்து கேட்கிறார் உனக்கு மிக விருப்பமானது எது கேள் நான் தருகிறேன் என்று கேட்கிறார் அதே போன்று அந்த மனிதரும் சொல்கிறார் எனக்கு கண்ணு நல்லா தெரிஞ்சா போதும் நான் மற்றவர்களை பார்க்க வேண்டும் அவர்கள் என்னை பார்க்க வேண்டும் இந்த நிலை எனக்கு இருந்தா போதும் என்று அவர் கேட்கின்றார் மாணவரும் அதே போன்று கையை வைக்கிறார்கள் கண் சரியாக்கப்படுகிறது பிறகு கேட்கப்படுகிறது உனக்கு பிடித்த சொல்லும் என்ன என்று கேட்கப்படுகிறது எனக்கு ஆடு பிடிக்கும் என்று அவர் சொல்கிறார் ஆடு கொடுக்கப்படுகிறது கருத்தரித்த ஒரு ஆடு கொடுக்கப்படுகிறது கொடுத்துவிட்டு வானவர் சொல்கிறார் இதில் உனக்கு இறைவன் பறக்கத்தை புரிவான் அருள்வளம் புரிவான் என்று சொல்லப்படுகிறார் இந்த மூன்று நபர்களும் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் ஒட்டகத்தை யாருக்கு கொடுத்தார்களோ அவர் ஒரு கனவாய் முழுக்க ஒட்டகம் நிரம்பக்கூடிய அளவிற்கு செல்வம் வளமிக்கவராக மாறிவிட்டார் இன்னொரு நபர் வலுக்கத்தலை அவருக்கு மாடு கொடுக்கப்பட்டது அவர் ஒரு கனவாய் முழுக்க மாடு மேய்க்கக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கு செல்வம் பெருகிவிட்டது மூன்றாவதாக கண் குருடர் அவருக்கு ஆடு கனவாய் முழுக்க ஆடுகள் மேயக்கூடிய அளவிற்கு அவருக்கும் அந்த ஆடுகள் பெருகிவிட்டது இந்த நேரத்தில் திரும்பவும் அதே உருவத்தில் அந்த வானவர் திரும்ப வருகிறார் வந்து முதலாவதாக தொழு நோயாளியை சந்திக்கிறார் சந்தித்து கேட்கிறார் தொழு நோயாளியே நான் இந்த பயணமாக வந்தேன் இப்படி வருகிற நேரத்தில் என்னுடைய அந்த பொருளாதாரத்தை நான் இழந்து விட்டேன் எனவே பொருளாதாரத்தை எனக்கு இப்போது தீர்வு செய்வதற்கு நிவர்த்தி செய்வதற்கு அல்லாஹ் விட்டால் அதற்கு அடுத்தபடியாக நீதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறாய் ஒட்டகம்லாம் நிறையா வச்சுருக்கீங்க எனக்கு ஒரு ஒட்டகம் தாருங்கள் என்று கேட்குறாங்க உடனே அந்த நபர் சொல்கிறார் எனக்கு தேவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த மனிதர் சொல்கிறார் எனக்கு தேவைகள் அதிகமாக இருக்கிறது எனவே என்னால் கொடுக்க முடியாது என்று அவர் சொல்கிறார் உடனே இந்த மாணவர் சொல்றாங்க உன்னுடைய நிலையை நான் அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் நீ எப்படிப்பட்டவராக இருந்தாய் தெரியுமா தொழு நோயாளியாக இருந்தாய் உனக்கு இந்த இது போன்ற ஒட்டகங்கள்லாம் உன்னிடத்துல இல்லை ஆனால் உனக்கு தொழு நோய் போக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டகமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதிலிருந்து எனக்கு ஏதாவது தாய என்று திரும்பவும் கேட்கிறார்கள் அப்போதும் அவர் சொல்கிறார் இல்லை எனக்கு தொழு நோயெல்லாம் கிடையாது எனக்கு இந்த ஒட்டகம் எல்லாம் என்னுடைய வம்சாவளி வம்சாவளியாக இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது புதிது கிடையாது என்று அவர் சொன்னவுடன் அந்த வானவர் சொல்கிறார் நீ சொல்வது பொய்யாக இருந்தால் பழைய நிலைக்கே நீ திரும்பிவிடு என்று சொல்லி வானவர் சொன்னவுடன் அவர் திரும்பவும் பழைய நிலைக்கு சென்று விடுகிறார் தொழு நோயாளியாக ஒட்டகம் இல்லாத நிலைக்கு அவர் சென்று விடுகிறார் 
திரும்பவும் இரண்டாவது மனிதர் வலுக்க வலுக்க தலையாக இருந்தாரே அவரிடத்திலே வானவர் வருகிறார்கள் அந்த அதே போன்று கேட்கிறார்கள் நான் இதே மாதிரி பயணத்தில் வந்த அல்லாவை அடுத்ததாக நீ தான் எனக்கு உதவி செய்யணும் உன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய மாடை எனக்கு தா என்று கேட்கிறார்கள் அதே போன்று அவரும் சொல்கிறார் எனக்கு தேவை இருக்கிறது மாடெல்லாம் கொடுக்க முடியாது என்று அவர் சொல்கிறார் அப்போது மாணவர் நினைவூட்டுகிறார்கள் நீ வலுக்கு தலையோடு இருந்தியே உனக்கு இறைவன் அருள் முடிந்தானே இந்த மாடு இவ்வளவு வச்சிருக்க இதுவும் இறைவன் தானே உனக்கு கொடுத்தா என்று நினைவூட்டுகிறார்கள் அப்போதும் அவர் சொல்கிறார் இல்லை எனக்கு வலுக்கு தலையெல்லாம் கிடையாது ஆரம்பத்திலிருந்து இப்படிதான் இருக்குது நான் இந்த மாடு வந்து புதுசா வந்தது கிடையாது வம்சா வழியாக வழியாக இப்படிதான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார் வானவர் சொல்கிறார்கள் இனி பொய் சொல்வதாக இருந்தால் பழைய நிலைக்கு இனி திரும்பிவிடு என்று வானவர் சொன்னவுடன் அவர் திரும்ப நிலைக்கு சென்று விடுகிறார் வழுக்கை தலையோடு எந்த பொருளாதாரமும் இல்லாதவராக அவர் சென்று விடுகிறார் மூன்றாவதாக வானவர் கண் குருடரை சந்திக்கிறார்கள் சந்தித்து அதே போன்று கேட்கிறார்கள் நான் இது போன்று பயணத்தில் வந்த அல்லாவை அடுத்து அடுத்ததாக நீங்க தான் உதவி செய்யணும் உங்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆட்டை எனக்கு கொடுங்க என்று அவர் கேட்கிறார் அந்த கண் குருடர் சொல்கிறார் உண்மைதான் நீங்க சொல்லக்கூடியது நான் கண் புருடராக இருந்தது என்னிடத்தில் ஆடுகளே இல்லாமல் இருந்தது எல்லாம் உண்மைதான் இது எல்லாமே அல்லாக தான் எனக்கு கொடுத்தான் எனவே உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அதை நீங்கள் எடுத்து செல்லுங்கள் திருப்பி நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் என்று அந்த கண் குருடர் சொன்னவுடன் வானவர் இறுதியாக சொல்கிறார்கள் நான் உங்களை சோதிப்பதற்காக வந்த வானவர் இறைவன் என்னை அனுப்பினான் உங்களை சோதிப்பதற்காக அனுப்பினான் உங்களை அந்த நிலையில் இருந்து மாற்றியதற்கு பிறகு உங்களுடைய வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பதை சோதிப்பதற்காக இறைவன் என்னை அனுப்பினான் நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு வலுக்கத்தலை ஒரு தொழு நோயால் இருந்தார்களே அவர்கள் தோல்வியடைந்து விட்டார்கள் அவர்களின் மீது இறைவனுடைய கோபம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது உங்களை இறைவன் திருப்தி கோப்பட்டுக் கொண்டான் என்று சொல்லி அந்த வானவர் சொல்லிவிட்டு செல்கிறார்கள் இதுதான் அந்த நடந்த சம்பவம் இங்கே நான் பெறக்கூடிய ஒரு படிப்பு என்ன தெரியுமா நாம் இறைவன் ஒரு ரிஸ்கை ஒரு அருளை நமக்கு கொடுத்தான் என்று சொன்னால் அதை நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் மன திருப்தி நம்முடைய உள்ளத்திலே ஏற்பட்டு விட வேண்டும் நாம் இதற்கு முன்பாக ஒரு நிலையில இருந்திருப்போம் பொருளாதாரத்திலே ஒரு கீழ் நிலையில இருந்து கொண்டு இருந்திருப்போம் அதற்கு பிறகு இறைவன் நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் லாபத்தை அருளை வரக்கத்தை கொடுத்திருப்பான் அதற்கு பிறகு ஒரு நபர் வந்து கேட்டார்னு சொன்னால் இந்த ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கீங்க யார் காரணம் என்று கேட்டார்கள் என்று சொன்னால் நாம் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை எழுத தெரியுமா அலமதுல்லா இறைவன் என்னை நல்ல நிலையில் வைத்திருக்கிறான் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் எப்படி இருந்த நாம் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இறைவன் தான் அருள் புரிந்திருக்கிறான் என்ற ஒரு இறை அச்சத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே ஒளிய எனக்கு இறைவன் தான் தரல என்னுடைய உழைப்பால் என்னுடைய முயற்சியால் எனக்கு கிடைத்தது என்ற ஒரு இருமாப்பு நம்முடைய உள்ளத்திலே வந்தது என்று சொன்னால் அவர்களை போன்றுதான் நம்முடைய நிலையும் மாறும் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் படிப்பினையோடு நமக்கு காட்டுகிறார்கள் முன்னொரு காலத்தில் இப்படிதான் நடந்தது அவர்கள் நன்றி செலுத்தவில்லை இறைவன் அவர்களை ஒரு இக்கட்டான நிலையில் இருந்து நல்ல நிலைக்கு மாற்றினான் அதை அவர்கள் மறந்தார்கள் இறைவன் அதன் காரணத்தினால் பழைய நிலைக்கே அவர்களை கொண்டு சென்று விட்டான் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் இந்த செய்தி அப்படியே சொல்லி காட்டுறாங்க மக்கள் இதிலிருந்து நாம் படிப்பினை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நாம் எந்த நிலைக்கு சென்றாலும் பழைய நிலையை மறந்து விடாமல் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தி கொண்டே இருக்கக்கூடியவர்களாக நல்லடியார்களாக நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் இவ்வுலகத்திலும் சரி வறுமையிலும் சரி இறைவன் நமக்கு நன்மையை புரிந்து கொண்டே இருப்பான் அடுத்ததாக அல்லாஹின் தூதரவர்கள் ஒரு செய்தியை சொல்லி காட்டுறாங்க முஸ்லீம்ல புகாரியில மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழாவது செய்தி இன்றைக்கு ஒரு பழமொழி என்ன செய்தி வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னா ஒரு நாயை வைத்து ஒரு பழமொழி நாயை கண்டா கல்ல காணும் கல்ல கண்டா நாய நாய காணும் என்ற ஒரு பழமொழி என்ன செய்யணும் நாயை பார்த்துட்டணும் பார்த்துட்டோம்னா கல்லை எடுத்து அடிச்சிடணும் என்ற நிலை தான் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல இருந்து கொண்டிருக்கிறது அது தீண்ட வருதா அதை நம்ம தாக்குறோம் தப்பே கிடையாது அது மட்டும் அது வேலையை பார்த்துட்டு போகுது நம்ம அதை தீண்டுவதற்கு எந்த ஒரு முகாந்திரமும் கிடையாது ஆனால் நாம் இது போன்ற நிலையோடு இருந்தோம் என்று சொன்னால் உயிரினங்களை சித்திரவதை செய்யாமல் அதற்கு தேவையானதை கொடுத்து உதவக்கூடிய பண்பு நம்மிடத்தில் இருந்தது என்று சொன்னால் நாம் சொர்க்கவாசியாக மாற்றப்படுவோம் என்பதற்கு இன்னொரு செய்தியையும் அல்லாஹின் தூதர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க அதற்கு நாம் வளர்க்கின்ற நேரத்தில் கொடுக்க வேண்டிய கொடுக்காததை கொடுக்காமல் இருந்தால் நாம் நரகத்திலே நுழைந்து விடுவோம் 
அதற்கு அடுத்தபடியாக அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்க நாம் ஒரு ஆட்டை பார்க்கிறோம் ஒரு மாட்டை பார்க்கிறோம் ஒரு நாயை பார்க்கிறோம் ஒரு உயிரினத்தை பார்க்கிறோம் அதை சித்திரவதை செய்யக்கூடாது மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகிய போதனை அதை நாம் சித்திரவதை செய்தோம் என்று சொன்னால் அது நம்மை நரகத்திலே கொண்டு சேர்த்து விடும் என்று அல்லாஹின் தூதர்கள் எப்படி சொல்லி காட்டினார்களோ அதே போன்று அதற்கு நாம் உதவி புரிந்தோம் என்று சொன்னால் அது நம்மை சொர்க்கத்திலே கொண்டு சேர்க்கும் என்று சொல்லி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுறார் எந்த அளவிற்கு என்று சொன்னால் புகாரிலே பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி அபு ஹுரேரா ரலீலா ஒன்று அறிவிக்கிறார்கள் விபச்சாரம் என்பது இஸ்லாத்திலே ஒரு கடுமையான ஒரு குற்றமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த குற்றத்தை செய்த ஒரு பெண்மணி ஒரு வழியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இப்படி வந்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த நேரத்தில் அந்த பெண்மணி என்ன பார்க்குறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு நாயை பார்க்கின்றார்கள் அது தாகத்தால் அப்படியே தன்னுடைய நாக்கை தொங்கவிட்டு கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கின்றார் இந்த பெண்மணி என்ன பார்க்குறாங்க நாய் தாகத்தில் இருக்கிறது நாக்கை தொங்க போட்டு கொண்டு நிற்கிறதே என்று எண்ணி அவர்கள் தான் அணிந்திருந்த அந்த ஆடையை அல்லது கால் உரையை அப்படியே கிணற்றிலே நுழைத்து அதிலிருந்து தண்ணீரை அள்ளி அதை புளிந்து அப்படி நாயினுடைய வாயிலை புளிந்து விடுகிறார்கள் அது தாகம் தீரக்கூடிய அளவிற்கு புளிந்து விடுகிறார்கள் அது குடித்து விட்டு ஓடி விடுகிறது இந்த செய்தி அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லை காட்டுகிறார்கள் நாயிற்கு ஒரு விபச்சாரி தண்ணீர் புகட்டியதின் காரணத்தினால் இறைவன் அவர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து சொர்க்கவாசியாக ஆக்கினான் இன்றைக்கி விபச்சாரம் என்று சொன்னாலுமே நாம் அனைவரும் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் நரகம் தான் மாற்று கருத்து இல்லை அதே நேரத்தில் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் ஒரு விபச்சாரி தவறான செயலை செய்தாலும் கூட ஒரு உயிரினத்திற்கு அவள் மதிப்பளித்து அதற்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவை கொடுத்தாலே அந்த உயிரினத்தை துன்புறுத்தாமல் அதை வாழ வைத்தாரே அதன் காரணத்தினால் இறைவன் அவர்களுடைய பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து சொர்க்கவாசியாக மாற்றினான் என்று அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுறான் அடுத்ததாக சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அதே அபுகுரையார் அலிலாகன் அவர்கள் அறிவிக்கிறாங்க முஸ்லிமில் இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி நாலாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதர் தாகத்தோடு வருகிறார் தாகத்தோடு வருகிற நேரத்தில் ஒரு கிணற்றை பார்க்கிறார் கிணற்றை பார்த்து விட்டு கிணற்று உள்ளே இறங்குகிறார் கிணற்று உள்ள இறங்கி தண்ணீரை தாகம் தீரும் அளவிற்கு குடிக்கின்றார் அடி குடித்து விட்டு கிணற்றிலிருந்து மேலே ஏறுகிறார் மேலே ஏறி பார்த்தால் ஒரு நாய் தரையை மண்ணை நக்கி கொண்டிருக்கிறது இவர் உடனே தன் மனதிற்குள் நினைத்துக் கொள்கிறார் நமக்கு ஏற்பட்ட பசியை போன்று அதற்கும் ஏற்பட்டிருக்கிறது தண்ணீரை குடிக்காமல் மண்ணை நக்கி கொண்டிருக்கிறதே எனவே அதனுடைய பசியை நாம் போக்க வேண்டும் என்று சொல்லி திரும்பவும் கிணற்றுக்குள்ளே இறங்குகிறார் தான் அணிந்திருந்த அந்த காலனியை காலுரையை கலற்றுகிறார் அதிலே தண்ணீரை நிரப்பி அந்த நாயைக்கு புகட்டுகிறார் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்கிறாங்க இவருடைய பாவங்களையும் மன்னித்து இறைவன் சொர்க்கவாசியாக ஆக்கினான் என்று அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்தியை நாம் பார்க்கலாம் இங்கு நாம் பெறக்கூடிய ஒரு படிப்பினை நாம் உயிரினங்களுக்கு உயிரினங்கள் தானே ஒரு நாய் தானே இதை துன்புறுத்தினால் நான் என்ன தப்பு வந்துட போகுது இதன் மூலமாக இறைவன் நமக்கு என்ன குற்றத்தை கொடுத்துட போகிறான் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் இதன் மூலமாக அது அதற்கு நாம் மதிப்பளித்தோம் என்று சொன்னால் அதற்கு தேவையானதை கொடுத்து உதவினோம் என்று சொன்னால் உயிரினத்தை வாழ வைத்தாலும் கூட நாம் சொர்க்கவாசியாக ஆக்கப்படுவோம் என்பதைத்தான் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே நாம் பார்த்த இந்த அனைத்து செய்திகளிலும் நாமும் முன்மாதிரியாக இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்திக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக உள்ள ரபுல் ஆலமின் நம் அனைவரையும் ஆக்கி அறிவுருவானார் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து எல்லாம் அல்ல கண்ணியத்திற்குரிய அல்லாஹிவேன் நல்லடியார்களே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிவசல்லம் அவர்கள் எதை போதனை செய்தார்களோ அதன் அடிப்படையில் நடந்தால் மாத்திரம்தான் நாம் சொருக்கத்திலே நுழைய முடியும் என்பதை நாம் அனைவரும் அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் அல்லாஹ் குரானிலே சொல்லி காட்டும் பொழுது அத்தி உள்ளாக வ ரசூலகு அல்லாவிற்கும் அவனுடைய தூதருக்கும் நீங்கள் கட்டுப்படுங்கள் என்று தான் சொல்லி காட்டுகிறார் இந்த வசனத்தின் அடிப்படையிலும் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை திருமறை குரானுக்கும் நபிகளாருடைய பொன்மொழிகளுக்கும் ஒத்ததாக இருக்க வேண்டும் மாறாக இருந்தது என்று சொன்னால் அது நம்மை நரகத்திலே கொன்று சேர்த்துவிடும் ஆனால் இன்றைக்கு இஸ்லாமியர்களுடைய நிலையை எடுத்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் திருமறை குரானில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை மறுத்துவிட்டு நபிகளாருடைய பொன்மொழியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை மறுத்துவிட்டு தானாக ஒரு வணக்கத்தை உருவாக்கி கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு நிலையை நாம் பார்க்கலாம் 
ஒவ்வொரு மாதத்திலும் ஒவ்வொரு புதுமையை உருவாக்கி வைத்துக் கொண்டு அதை செய்தால் அது நம்மை சொர்க்கத்திலே கொண்டு சேர்க்கும் என்று நினைத்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள் அந்த வரிசையில் இந்த சபருடைய மாதம் இந்த மாதம் என்பது ஒரு பீடை மாதம் இந்த மாதத்தில் எந்த நல்ல காரியங்களையும் செய்யக்கூடாது என்று தானாக உருவாக்கி கொண்டு இன்றைக்கு அதை நடைமுறை படுத்தி படுத்தக்கூடிய சிலர்களை நாம் பார்க்கலாம் இன்னும் சில இடங்களிலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நாம் இந்த மாதத்தில் கடலில் போய் குளிக்க வேண்டும் சில இடங்களில் கடல் இல்லாதவர்களில் ஆற்றில் போய் குளிக்க வேண்டும் அப்படி குளித்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய பீடைகள் எல்லாம் நீங்கிவிடும் என்ற அளவிற்கு இன்றைக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு காட்சியை நாம் பார்க்கலாம் ஆனால் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் மண் அகதச அம்ரினா ஹாதா மைச பகுவரத்துன் மார்க்கத்தில் சொல்லப்படாத காரியத்தை யார் செய்கிறார்களோ அது நிராகரிக்கப்படும் என்றுதான் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் எனவே நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த மாதத்தில் எந்த பீடை மாதம்லாம் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்லவே இல்லை மற்ற மாதங்களை போன்றுதான் இந்த மாதம் எனவே இது இந்த மாதத்தில் செய்யக்கூடிய சில புதியதை உருவாக்கிக் கொண்டு சில அனாச்சாரங்களை செய்கிறார்கள் அதிலிருந்து விலகி இருக்கக்கூடியவர்களாக நாம் திருமறை புராணம் நபிகளாருடைய பொன்மொழிகளை மட்டும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக அவர் ரப்புல் ஆலமின் நம் அனைவரையும் ஆக்கியர்கள் உருவானாக அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லா